ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற போம் த ஏஜ் ஆஃப் ஜுவல்ரி ரிட்டன் பை ஜார்ஜ் குரோகோஸ் ஜுவல்ரி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா வீரம்னு அர்த்தம் த ஏஜ் ஆஃப் ஜுவல்ரி அப்படின்னா வீரத்தின் காலம்னு அர்த்தம் அந்த வீரத்தின் காலத்தில் மாவீரர்கள்லாம் எப்படி இருந்தாங்க அப்படின்னு போய் டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கிறாரு back in the days of old when knights were bold who with the sword or lance in armor sought romance adavadu palamayana kaalathile palangaalathile veerargalam vandu romba bold ah irundanga adavadu veerargalam romba dhairiyamana avargalaga irundanga appdin solli solranga avangalitta enna irundhadu appdina sword sword na wall lance appdina eedi nu artham அந்த வீரமான மாவீரர்கள் கிட்டக்க என்ன இருந்தது ஈட்டியும் இருந்தது வாழும் இருந்தது இன் ஆர்மர் ஷார்ட் ரொமான்ஸ் ஆர்மர் அப்படின்னா அவங்களோட கவசம் கவசம் இருந்தது ஸோ இது எல்லாமே எதை எதை பெற முயன்றுச்சுன்னா ரொமான்ஸ் அதாவது ஒருத்தவங்களுடைய அன்பு அப்படிங்கிறத பெற தான் வந்துட்டு அது முயற்சி பண்ணிச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இல்லை ஷார்ட் அப்படிங்கன்னா முயன்று அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இவங்களோட வாழ் இவங்களோட ஈட்டி இவங்களோட கேடயம் இது எல்லாமே வந்துட்டு ஒரு அன்பை நோக்கி தான் இருந்தது அதாவது ஒரு பெண்களை ஈர்க்கிறதுக்காக தான் வந்துட்டு அது இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இட் வாஸ் த ஏஜ் ஆஃப் ஷைவல்ரி லாங் அகோ இன் மேன்ஸ் ஹிஸ்ட்ரி வென் டு ஃபைட் ஃபார் ரைட்டீஷியஸ் காஸ் ஒன் டெட் கெய்ன் கன்சிடரபிள் அப்லாஸ் அதாவது மனிதர்களுடைய வரலாற்றில் ஒரு காலமாக இருந்தது தான் இந்த வீரத்துடைய காலம் அது வந்துட்டு எப்போ இருந்ததுன்னா ரொம்ப வருஷங்களுக்கு முன்னாடி பல வருஷங்களுக்கு முன்னாடி லாங் அகோ எப்படி இருந்ததுன்னா தேஜ் ஆஃப் சைவல்ரி மனிதருடைய ஹிஸ்ட்ரியில் இருந்தது அந்த டைமில் என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னா சண்டை போட்டிருக்காங்க எதுக்காகனா ரைட்டீஷியஸ் காஸ் ரைட்டீஷியஸ் காஸ் தான் என்ன அர்த்தம்னா ஒரு நல்ல ஒரு நேர்மையான விஷயத்துக்காக அவங்க நேர்மையான விஷயத்துக்காக என்ன பண்ணியிருக்காங்க சண்டை போட்டிருக்காங்க அது மூலமாக அவங்களுக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு அப்படின்னா ஒன் டிட் கெய்ன் கன்சிடரபுள் அதாவது மிகுதியான அப்ளாஸ் அதாவது கரவொலி அவங்க வந்துட்டு தைரியமாக நல்ல காரியத்துக்காக சண்டை போடுறப்போ அவங்களுக்கு மிகுதியான கரவொலிகள் கிடைத்தது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க எந்த ஏஜ்லனா த ஏஜ் ஆஃப் சைவல்ட்ரியில் இட் வாஸ் மெயின்லி ஃபார் ஷோ லவ் அண்டு க்ளோரி தே டீம்ட் தெம் செல்ஃப் பீயிங் வர்த்தி டு கேப்சர் த ஹார்ட் ஆஃப் சம் ஃபேர் மெய்டன் which was the most desired prize laden and the chaivalry irundathu chaivalry kaalam irundathu appadina and the time la avangalukku enna kadachathu avanga yen apdi irundanga appadina idu ellathukkum enna kaaranamaga irundathu avanga indha mari avangaloda veeramma avanga kaamichukranga appadina adhu edukaga na avanga show kaga adhaavadhu mathavanga kitta kaamichukradhukaga na indha mari veeramma irundanga appdi solvanga adhu madhu illama anbu ortha or pennoda anbukagavum glory க்ளோரினா பெருமைக்காகவும் அந்த மாதிரி இருந்திருக்கிறாங்க தே டீம் தெம் செல்ஃப் பீயிங் பொருத்தி அதாவது அவங்களே அவங்க எப்படி எப்படி க உணர்த்திக்கிறாங்க அதாவது அவங்களே அவங்க ரொம்ப வந்துட்டு ஒர்த்தானவங்க ரொம்ப வந்துட்டு மிகையானவங்கன்னு கருதிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கருதப்பட்ட இதில் டீமுங்கிறது கருதப்பட்ட ஸோ இந்த மாதிரி எப் எதனால் அவங்க அவங்கள காமிச்சுக்கிறாங்க அப்படின்னா டு கேப்சர் த ஹார்ட் ஆஃப் சம் ஃபேர் மெய்டன் இல்லை மெய்டன் அப்படிங்கிறவங்க என்ன அர்த்தோன்னா கல்யாணம் ஆகாதவங்க ஸோ இவங்களோட மனதை கவர்வதற்காக தான் அவங்க இந்த மாதிரி காமிச்சுக்கிறாங்க அதாவது வெளியில் வந்துட்டு பிரேவரியாக இருக்கிறதாக இருக்கட்டும் அது பெருமையாக இருக்கிறதுக்காக இருக்கட்டும் எதுவாக இருந்தாலும் எது எதுக்கு அது காரணம் அதுக்குரிய காரணம் என்ன அப்படின்னா அவங்க இந்த மாதிரியான பெண்களுடைய மனதை கவர்றதுக்காக அப்படி பண்ணுறாங்க விச் வாஸ் த மோஸ்ட் டிசையர்ட் ப்ரைஸ் லேடன் த லேடன்னா எடுத்து செல்கிற இப்போ ஒரு இடத்துக்கு போகிறாங்க அப்படின்னா அவங்க சண்டை போடுறாங்க சில நைட் சில சில டைமில் வந்துட்டு இந்த மாதிரி சண்டை போடுறப்போ அங்கேருந்து பெண்கள் அகதிகளாக எடுத்துகிட்டு வந்துடுவாங்க அந்த மாதிரி நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஈவன் கூட அவங்களோட ராஜாவோட பொண்ணுங்களை வந்துட்டு கல்யாணம் பண்ணிட்டு கூட வந்துடுவாங்க ஒரு இடத்துல தோத்து போயிட்டாங்கன்னா அந்த பொண்ணை வந்துட்டு கல்யாணம் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க அதுவும் ஜோதா அக்பர்லாம் பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரியும் அங்கே வந்துட்டு அக்பர் போயிட்டு அந்த படத்தில் வந்துட்டு நம்ம மூவியில் பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரியும் அவங்கள கல்யாணம் பண்ணி ஐஸ்வர்யா ராய் கல்யாணம் பண்ணிட்டு வந்துடுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி தான் மோஸ்ட் டிசையர்டு ப்ரைஸாக வந்துட்டு யார் நினச்சிருக்கிறாங்கன்னா விமனகை நினச்சிருக்கிறாங்க அதாவது ஒரு விஷயத்தில் ஒரு போர்லேயோ அவங்க வீரத்தை காமிச்சு அவங்க ஜெயிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களோட மனசை நம்ம எடுத்துக்கிறது மூலமாக அங் அவங்களோட வந்துட்டு அங்கே இருக்கிற பெண்களை வந்துட்டு என்ன பண்ணுவாங்க அதை அவங்கள வந்துட்டு பரிசாக நினைக்கிறாங்களாம் ஒரு பெண்களை வந்துட்டு பரிசாக நினச்சி அவங்க எடுத்துக்கிறாங்க அப்படிங்கிறாங்க ஓ தேவுட் ஸ்ட்ரைக் ஹெவி ப்ளோஸ் 
on all of their opponents and force in a one to one combat defying death as crowds watched with abated breath appa enna pandranga appadina ஒருத்தவங்களுக்கு ஒருத்தவங்க ஸ்ட்ரைக்னா அடிக்கிறது ப்ளவுஸ்னா வீசுறது வால் வீசிக்கிறாங்க வால் வீசி அவங்க இன்னொருத்தவங்க இன்னொருத்தவங்க தாக்கிக்கிறாங்க யார் இல்லாமல் அவங்களோட ஆஃப் ஆன் ஆஃப் ஆஃப் தேர் ஆப்போனன்ஸ் அவங்களோட ஆப்போனன்ஸ் இருக்கிறாங்களே எதிரிகள் இருக்கிறாங்களே அவங்க எல்லாரையும் அதே மாதிரி ஃபோர்ஸ்னா வந்துட்டு எனிமிகள் எதிரிகள் ஆப்போனன்ஸ்னா எதிராளிகள் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா அவங்களும் எதிரிகள் தான் ஸோ அவங்கள இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அவங்களோட வால் மூலமாக தாக்குறாங்க இன் அண்ட் இந்த ஒன் டு ஒன் காம்பேட் ஒன் டு ஒன் காம்பேட்னா ஒரே எதிர்க்க எதிராக வாழ் வீச்சு சண்டை போடுவாங்களோ அதெல்லாம் ஒன் டு ஒன் காம்பேட் அதாவது ஒரு ரெண்டு பேர் சேர்ந்து ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒவ்வொருத்தவங்க எதிராக சண்டை போகிறத ஒன் டு ஒன் காம்பேட் அதில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா டிஃபைங் டெத் அதாவது டெத் அப்படிங்கிறத வந்துட்டு விஷயமை வந்துட்டு பொருட்படுத்தாமல் அவங்க டிஃபைங் அப்படின்னா கீழ்படிய மறுக்கிறது ஸோ டெத் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை அவங்க பெருசாக எடுத்துக்காமல் மாறி மாறி சண்டை போட்டுக்கிறாங்க அப்படி சண்டை போட்டுக்கிறப்ப என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அங்கே மக்கள் வந்துட்டு கூட்டமாக அவங்களோட சண்டையை பார்க்குறப்போ அதாவது எப்படி இருக்கும்னா அவங்களே வந்துட்டு மூச்சை இழந்துருவாங்களாம் அந்த அளவுக்கு வந்துட்டு அவங்க சண்டை போட்டுக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எஸ் இட் வாஸ் ஃபார் ஃபார் பேக் இன் தோஸ் டேஸ் ஆஃப் யுவர் தட் கரேஜ் அண்ட் ஸ்ட்ரென்த் கேம் டு த ஃபோர் வேர் தேர் வாஸ் திஸ் லைஃப் அண்ட் டெத் ஸ்ட்ரகிள் Such issues at hand the knights would juggle. Why did you say that? Yes. Why did you say that? 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 That courage and strength came to the fore. So, why did you say that? Why did you say that? அவங்களோட துணிச்சல் அவங்களுடைய பலத்தெல்லாம் முன்னுக்கு கொண்டு வந்து பயன்படுத்தி அந்த இடத்த அந்த போட்டியில் ஜெயிக்கணும்னு அவங்க முயற்சி பண்ணுவாங்க அப்போ எப்படி இருக்கும்னா வேர் தெர் வாஸ் திஸ் லைஃப் அண்ட் டெத் ஸ்ட்ரகிள் அப்படி போட்டு போகிறப்ப என்ன இருக்கும் வாழ்வா சாவா அப்படிங்கிற ஒரு போராட்டம் எங்கே இருக்கும்ல அந்த மாதிரி அவங்களோட அவங்களோட வீரம் அவங்களோட ஸ்ட்ரென்த்து கரேஜ் எல்லாத்தையுமே கொண்டு வந்து அவங்க சண்டை போடுறப்ப வாழ்வா சாவா அப்படிங்கிற ஒரு போராட்டம் இருக்க தான் செய்யும் சச் இஷ்யூஸ் அட் ஹேண்ட் த நைட்ஸ் வுட் ஜகுல் ஸோ இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அந்த வாழ்வா சாவாங்கிற போராட்டங்களுக்கு ஜகுல் அப்படின்னு என்ன பண்ணுறதுனா அந்த மூணு ஏதாவது பொருட்கள் நாலஞ்சு பொருட்கள் சேர்த்து கையில் வித்த பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்களா சைக்கிள் ஓடிட்டே கையில் வித்த பண்ணுவாங்க அதுதான் ஜகுல் ஸோ இந்த மாதிரி பல ப்ராப்ளங்களை வந்துட்டு அவங்க கையில் வச்சுக்கிட்டு போராடுறாங்க யார் மாவீரர்கள் போராடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அண்ட் இன் ஃபைட்டிங் ஃபார் தயர் கண்ட்ரி ஃபெய்த் அண்ட் கிங் noble impressions on people's mind would drink that even through the ages are held in high esteem those knights in shining armor do now all seen ipo enna solranga na nambikeyana patrukonda arasargal enna pandranga avargalude rajyathukaga avargalude country kaga enna pandranga fight pandranga adala epdi irukku na கிங்கோட நோபல் எக்ஸ்பிரஷன் நோபல் இம்ப்ரெஷன் அதாவது ஒரு கிங்காக இருந்தால் அவங்க இந்த மாதிரியான நல்ல காரியங்கள் அவங்க செஞ்சு தான் ஆகணும் இதெல்லாம் வந்துட்டு யாரோட மைண்டில் இருக்குன்னா மக்களோட மைண்டில் ஏன்னா நம்ம கண்ட்ரியை காப்பாடுறதுக்காக அவங்க சண்டை போடுறாங்கல்ல ஸோ இந்த மாதிரியான இம்ப்ரெஷன் அதாவது பதிவுகள் பீப்புள்ஸோட மைண்டில் இருக்குது மக்களோட மைண்டில் இருக்குது ஒரு ட்ரிங்க் தேட் ஈவன் த்ரோ த ஏஜஸ் ஸோ அவங்க போர் புரிஞ்சு நம்மளை காப்பாற்றிருக்காங்க அப்படிங்கிற விஷயம் மக்கள் வந்துட்டு பழங்கால பழங்காலமாக நம்ம அதை யோசிச்சுக்கிட்டே வரோம் அதாவது இப்போது ராஜராஜ சோழனாக இருக்கட்டும் இப் இப்போ இது கூட எடுத்துக்கலாம் ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர்ஸ் கூட எடுத்துக்கலாம் ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர்ஸ் இருந்தாங்கன்னா அவங்க நம்ம நாட்டுக்கு ஃப்ரீடம் வாங்கி கொடுத்துருக்காங்கன்னா அதை நம்ம மைண்டில் வச்சுக்கிட்டே இருக்குமா அது ஒரு ட்ரிங் அப்படின்னு என்னத்தோம்னா அதை நம்ம மைண்டுக்குள்ளே எப்பயுமே ஒழிச்சுக்கிட்டே இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரியான பிரேவரியான சோல்ஜர்ஸ் கிங்ஸ் பண்ண விஷயம் நம்ம மைண்டுக்குள்ளே உது எப்பயுமே வந்துட்டு ஒழிச்சுக்கொண்டே இருக்கும் That even through the ages, அதாவது பல காலங்கள் கடந்தும் இது வந்துட்டு போய்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு ஆர் ஹெல்ட் இன் ஹை எஸ்டீம் அதாவது இவங்க பண்ண காரியங்கள்லாம் பெரிய ஒரு மரியாதைக்குரிய காரியங்கள் அதனால் எல்லோரும் நம்ம அதை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டே இருக்கோம் தோஸ் நைட்ஸ் இன் ஷைனிங் ஆர்மல் டூ நவ் ஆல் சீன் ஸோ இந்த நம்ம மெமரிக்குள்ளே அவங்கள வச்சுட்டு இருக்கோம்ல அது வந்துட்டு எப்படின்னா அவங்க இன்னும் வந்துட்டு நம்ம மெமரிக்குள்ளே எப்படி இருக்காங்க ஒரு ஷைனிங் ஆர்மர் போட்டு இன்னும் நம்ம இப்படியே இருக்கிற மாதிரி நம்ம யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கோம் ஏன்னா அவங்கள பற்றின ஹிஸ்ட்ரி வந்துட்டு ஜெனரேஷன்ஸ் ஜெனரேஷன்ஸாக ட்ராவல் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது ஸோ அதனால் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்களோட லெகசி வந்துட்டு பாடப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறது அப்படிங்கி
a legacy of tales which have been told with much adroit highlighting aspects of human wisdom related to virtue and vice and the lessons to be learned are those of good, goodness and sacrifice indha madri legends legends na famous ana people adavad indha madriyana karyangala panna legends la indha maavirargal ivanga la irukanga la ivanga la vandu எப்படி நம்மளால் ஞாபகப்படுத்தப்படுறாங்க அப்படின்னா எக்ஸ்ப்ளாய்ஸ்னா அவங்களுடைய வீர தீர துணிச்சலான செயல்களால் அவங்களோட ஹீரோயிக் அவங்க ஹீரோ ஹீரோ மாதிரி இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்துட்டு ஒரு பெரிய கதைகளாக ஆகப்படுது லெகசி ஆஃப் டேல்ஸ் அப்படின்னா இந்த லெஜண்ட்ஸ் உடைய ஸ்டோரிஸ்லாம் வந்துட்டு கதைகளாக மாறப்படுது அவங்களோட ஜெனரேஷன்ஸ்க்கும் நமக்கு கடந்து கடந்து போயிட்டே இருக்குது நம்ம ஒருத்த ஒரு ஒரு போர் வீரர் இருக்காருன்னா அவர் எவ்வளோ ஒரு வீரமானவர் அப்படி இப்போ நம்ம போலியும் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த போலியினை பற்றி நம்ம நான் அதிகமாக தெரிஞ்சுக்கிறோன்னா அவரோட அந்த வீரமான அந்த செயல்கள் தான் அது மூலமாக மக்கள் வந்துட்டு ஜெனரேஷன் ஆஃப்டர் ஜெனரேஷன்ஸ் அவங்கள பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறாங்க ஸோ அதெல்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா அவங்களோட அந்த கை தேர்ந்த விஷயங்கள்லாம் சொல்லப்படுது ஃபியூச்சர் ஜெனரேஷனுக்கு சொல்லப்படுது எது மூலமான இந்த மாதிரி கதைகள் மூலமாக சொல்லப்படுது ஹைலைட்டிங் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஹியூமன் விஸ்டம் ஸோ அது எதை ஹைலைட் பண்ணுது இப்போ அந்த கதைகள் வந்துட்டு எதை பற்றி ஹைலைட் பண்ணுது அப்படின்னா மனிதருடைய அறிவுத்திறனை வந்துட்டு ஒரு மனிதனுடைய அறிவுத்திறன் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத ஹைலைட் பண்ணி சொல்லுது எப்படிப்பட்டது அப்படின்னா அந்த எதெல்லாமே அது ஹைலைட் பண்ணுதுன்னா வேர்ச்சூ அதாவது ஒரு நல்லவன் இருந்தான் ஒரு நல்லவன் இப்படி செஞ்சான் வேர்ச்சூனால் நல்ல ஒழுக்கம் ஒருத்தவங்களுடைய நல்ல ஒழுக்கத்தையும் சொல்லுது அதே மாதிரி வயசுனால் தீ ஒழுக்கம் ஒருத்தவங்களோட தீ ஒழுக்கத்தையும் பற்றியும் சொல்லுது and the lessons to be learned are those of goodness and sacrifices nama adilende eduthukudiya paadangal andha madiri kadhaigal irundha nama enna paadangal eduthukalam nalla paadangal eduthukalam avangaloda thyagathai nama purinjikalam adhe madiri nalla olukathiyum solrudhu thiya olukathiyum solrudhu indha madirana kadhaigal moolama nama idella therinjikrom appdin solli poet solraaru history usually repeats itself time and again as it often happens a situation comes when we are asked to do something for a just big just cause and acting with chivalry we shouldn't pass ipo poet enna solrar appadina history abingiradhu varalaarengiradhu thirumba thirumba repeat aayite irukku sila kaalangalukku appuram thirumba thirumba repeat aayite irukum nama or phrase kuda kelvi podom la history repeats nu solluvom la adhaavadhu varalaaru vandu thirumba thirumba repeat aayite irukum ஏன்னா நம்ம சில சூழ்நிலைகள் நம்ம ஃபேஸ் பண்ணக்கூடிய சில சூழ்நிலைகள் வர்றப்போ இந்த மாதிரி வரலாறு திரும்ப திரும்ப ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்குது அப்போது நமக்கு ஜஸ்ட் அப்படின்னா என்னென்னா ஜஸ்டிஸ் ஒரு நல்ல விஷயத்துக்காக நம்மளும் வந்துட்டு போராடணும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நம்மளும் என்ன செய்யணும் வீரத்தோடு நம்ம அதை துணிஞ்சு நம்மளுக்கு எதிர்கொள்ளணும் நம்ம பாஸ் பண்ணி நிற்கக்கூடாது அதாவது ஒரே இடத்துல நிற்கக்கூடாது நமக்கு போராடணும் அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்துருச்சு அப்படின்னா நம்மளும் என்ன செய்யணும் இறங்கி போராடணும் நம்ம நியாயத்துக்காக போராடணும் நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது அமைதியாக நிற்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி போயட் இந்த போமை முடிக்கிறாரு ஆத்தர் இன்ஃபர்மேஷன் ஜார்ஜ் க்ரிகோஸ் வாஸ் பார்ன் ஆன் தேர்ட்டி எயிட் ஜூன் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஒன் இன் சாமோஸ் க்ரீஸ் அண்ட் நவ் லிவ்ஸ் இன் மெல்போர்ன் ஆஸ்திரேலியா இப்போது ஜார்ஜ் க்ரிகோஸ் அப்படிங்கிறவர் எப்போ பிறந்திருக்காருனா நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஒனில் பிறந்திருக்காரு எப்போன்னா தேர்ட்டி எயிட் ஜூனில் அது எங்கே இருக்குது அவர் பிறந்த இடம் என்னென்னா சாமோஸ் சாமோஸ் எங்கே இருக்குன்னா க்ரீஸ் க்ரீக் நாட்டில் இருக்குது இப்போ அவர் எங்கே இருக்காருனா மெல்போனில் இருக்கார் அவர் இன்னும் லிவிங் போயட் அவர் லிவிங் போயட் அவர் அந்த மெல்போன் எங்கே எங்கே இருக்குன்னா ஆஸ்திரேலியா ஸோ அவர் பிறந்தது என்னமோ கிரீக்கில் இப்போ வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறது ஆஸ்திரேலியாவில் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறாரு ஹீ இஸ் அன் ஆஸ்பேரிங் போயட் ஹூ ஹேஸ் ரிட்டன் கோயட் அ நம்பர் ஆஃப் போம்ஸ் இன்ஸ்பயர்ட் பை நேச்சர் சயின்ஸ் ஃபிலாசபி அண்ட் ஸ்பிரிச்சுவல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் லைஃப் ஸோ அவர் வந்துட்டு ஒரு நல்ல ஒரு போயட்டாக இருக்கார் ஆஸ்பைரிங் போய்ட் இன்ஸ்பயர் பண்ணுற மாதிரி ஒரு நிறைய போய்ட்ரி அவர் எழுதியிருக்கிறாரு என்னென்ன போய்ட்ரி எப்படிப்பட்ட தீமில் போய்ட்ரி எழுதியிருக்கிறாருன்னா நேச்சர் இயற்கை அறிவியல் தத்துவம் அதே மாதிரி ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி அதாவது ஆன்மீகம்னு சொல்லுவாங்கள்ல அதுக்கும் சேர்ந்த மாதிரி வாழ்க்கையில் இதெல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய போய்ட்ஸ் எழுதி நிறைய போம்ஸ் எழுதியிருக்கிறாரு ஹி ஆர் ஸ்டடிட் ஈஸ்டர்ன் அண்ட் வெஸ்டர்ன் ரிலீஜியன்ஸ் அண்டு அசோசியேட்டட் ஃபிலாசபி ஃபார் over 35 years and has practiced various forms of yoga and meditation so ivar enna pandraru eastern and western religions ayum padikkarar avaru nariya religions eppadi irukku abingiradha padikkarar adoda seindha nariya tattuvangal relate a irukum la adaiyum avaru vandu padikkarar 35 varshama avaru idu panniṭ irukkarar adu mattum illama avar yoga and meditation ayum todandu follow pandraru abin solranga 
டிஸ்கஷன் செஷன் இந்த போம் மூலமாக நான் என்ன கற்றுக்கிட்டேன் அப்படின்னா நம்ம வந்துட்டு எப்படி பழங்காலத்தில் வந்துட்டு வீரர்கள் வந்துட்டு நம்ம நாட்டை காப்பாற்றிருக்கிறாங்க அதே மாதிரி நிறைய இராணுவ வீரர்களாக இருக்கட்டும் இப்போயும் காப்பாற்றிட்டு இருக்கிறாங்க அதே மாதிரி பழங்காலமாக இருந்தும் இப்போ காலங்காலமாக நம்மளை காப்பாற்றிருக்காங்க அதே மாதிரி நம்மளோட ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர்ஸ் சுதந்திர போராட்ட வீரர்களும் நம்மளை காப்பாற்றிருக்கிறாங்க அவங்களோட நாட் அவங்கள சுதந்திரப்படுத்தி கொடுத்த நாட்டில் நம்ம சுதந்திரமாக வாழ்ந்துட்டுருக்கோம் அந்த சுதந்திரத்தை நம்ம மிஸ்யூஸ் பண்ணாமல் நம்மளால் முடிஞ்ச நல்லதை மற்றவங்களுக்கு பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த லெசனில் நான் கற்றுக்கிட்டேன் நீங்கள் என்ன கற்றுக்கிட்டீங்கன்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் எழுதுங்க ஃபிகர்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் A rhyme scheme is the pattern of sound that repeats at the end of a line or stanza. Rhyming scheme, what is it? It is a pattern of sounds. What is it repeat? It is a repeat of a stanza or a stanza. That is the rhyming scheme. What is the rhyming scheme? A, A, B, B. The rhyming scheme is all stanza. It is the rhyming scheme. நான் முதல் ஸ்டான்ஸாக்கு ரைமிங் ஸ்கீம் எப்படி எழுதுறதுன்னு எழுதி காமிச்சிருக்கேன் மற்ற ஸ்டான்ஸாக்கு நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரைமிங் வேர்ட்ஸ் இந்த போமில் இருக்க ரைமிங் வேர்ட்ஸ் என்னென்னா ஓல்ட் போல்ட் லான்ஸ் ரொமான்ஸ் சைவல்ரி ஹிஸ்ட்ரி காஸ் அப்ளாஸ் க்ளோரி வர்த்தி மெய்டன் லேடன் ப்ளோஸ் ஃபோர்ஸ் டெத் பிரெத் யோர் ஃபோர் Struggle, Juggle, King, Ring, Esteem, Seam, Exploits, Adroit, Vice, Sacrifice, Again, Ben, Cause, Pause. Simile, a word or phrase that compares something to something else using the words like or as. ஒரு வேர்டோ இல்லை ஒரு ஃப்ரேஸோ ஏதாவது ஒன்று டினோட் பண்ணி இன்னொருத்தோட கம்பேர் பண்ணிச்சு அப்படின்னா அது வந்துட்டு சிமிலி அது எப்படி கம் கம்பேர் பண்ணோம் அப்படின்னா டேரெக்டாக அந்த வேர்டிங்ஸில் லைக் ஆர் அஸ் அப்படின்றது வந்திருக்கும் ஸோ லைக் ஆர் அஸ் அப்படிங்கிற வார்த்தையை குறிப்பிட்டு ஒரு விஷயம் இன்னொரு விஷயத்தோட கம்பேர் ஆச்சுன்னா அதுதான் சிமிலி இந்த போமில் இருக்க சிமிலி என்ன அப்படின்னா history usually repeats itself time and again as it often happens a situation comes idhula enna solranga appadina varalaaru thirumba repeat aagum eppadi ingra eppadi edhanaala appadina andha maadhiriyana situation vandu thirumba vara vaippu irukku appdi solli solranga adha history usually repeat itself time and again as it is often happens a situation come ஸோ இந்த மாதிரி வரலாறு வந்துட்டு திரும்ப வரும் எப் எதை போல் அப்படின்னா இந்த மாதிரியான சூழ்நிலைகள் திரும்ப வர்றப்போ அதாவது கஷ்டமான சூழ்நிலைகள் திரும்ப வரப்போ இந்த மாதிரி வரலாறு திரும்ப வரும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இங்கே அஸ்ஸுங்கிறது போல அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இது டேரெக்டாக வந்திருக்கு ஸோ இது ஒரு சிம்பிளி அலிட்ரேஷன் த யூஸ் ஆஃப் த சேம் லெட்டர் ஆர் சவுண்ட் அட் த பிகினிங் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் தேட் ஆர் க்ளோஸ் டுகெதர் அதாவது ஒரே வார்த்தை இல்லை ஒரே உச்சரிப்புடைய வார்த்தையை தொடர்ந்து வர வார்த்தைகளில் முதல் எழுத்தாக வந்திருந்ததுன்னா அதுதான் அலிட்ரேஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிக்கி ப்ராப்ளம் அப்படிங்கிறதுல பிபி அப்படிங்கிறது தொடர்ந்து வருது இதுதான் அலிட்ரேஷன் இந்த போமில் இருக்க சில இம்பார்ட்டண்ட்டான அலிட்ரேஷன்ஸ் இன்ன ஒன் டு ஒன் காம்பேக்ட் டிஃபேயிங் டெத் இதில் டிஃபேயிங் டெத் டிடி ரிப்பீட் ஆயிருக்கு இது ஒரு அலிட்ரேஷன் ஹைலைட்டிங் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஹியூமன் விஸ்டம் ரிலேட்டட் டு வேர்ச்சு அண்டு வாய்ஸ் இதில் ஹைலைட்டிங் ஹியூமன் ஹச்சு ஹச்சு ரிப்பீட் ஆகிருக்கு அதே மாதிரி வேர்ச்சு அண்டு வாய்ஸில் வி ரிப்பீட் ஆகிருக்கு ஸோ இது ஒரு அலிட்ரேஷன் க்ளோசரி லான்ஸ் அ லாங் வெப்பன் வித் அ உடன் ஷாஃப்ட் ஈடி த சோல்ஜர் த்ரோஸ் அ லான்ஸ் சிப்பாய் ஒரு ஈட்டியை வீசுகிறார் ஷார்ட் கெட் சம்திங் முயன்ற He sought to get the sword. அவர் வாளை பெற முயன்றார் Righteous. Morally right or justifiable. நேர்மையானதாக The soldier is righteous. படைவீரன் நீதிமான் Considerable. Notably large in size. கணிசமான Add a considerable amount of sugar to the drink. வானத்தில் கணிசமான அளவு சர்க்கரை சேர்க்கவும் அப்ளாஸ் பிரைஸ் எக்ஸ்பிரஸ்டு பை கிளாப்பிங் கரபொலி 
he got applause for his promotion avar padavi uyarvukku kai tattal petrar deemed consider in a specified way karudapatta he is deemed to be a bad person avar oru mosamana manidharaga karudapadugirar maiden an unmarried girl or young woman ilamben she is a maiden aval oru kanni laden heavily loaded eduthu selgira he gets laden with bricks to carry avan eduthu selvadharkaga sengarkalai yetrikkolgiran strike hit possibly visayudan adi he gets struck by a sword avar oru baalal taakapadugirar blows move to create an air current vise the night blows his sword maavirar thanadu vaalai veesugirar opponents opposes another in a contest edirali he gets defeated by the opponents avar edirali inaral thorkadikapadugirar force enemy edirigal he defeated his force அவர் தனது எதிரிகளை தோற்கடித்தார் டிஃபேயிங் ரெஃப்யூஸ் டு ஒபே கீழ்படிய மறு ஹீ இஸ் டிஃபேயிங் டு ஃபாலோ த ரோட் ரூல்ஸ் சாலை விதிகளை பின்பற்றாமல் அவர் நடந்து வருகிறார் அபேட்டட் டூ பிகம் லெஸ் ஸ்ட்ராங் ஒன்றை வலுவிளக்க செய் ஹீ இஸ் அபேட்டட் டு கிளைம் மவுண்டைன்ஸ் அவர் மலைகளில் ஏறுவதை நிறுத்தினார் யோர் ஃபார்மர் டைம்ஸ் பழங்காலம் தீஸ் ட்ரெஸ்ஸஸ் ஆர் யூஸ்ட் இன் யோர் டைம்ஸ் இந்த ஆடைகள் பண்டைய காலங்களில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன ஃபோர் பிஃபோர் முன் ஹீ கம்ஸ் ஃபோர் அவர் முன்னுக்கு வருகிறார் ஹீ கம்ஸ் ஃபோர் ஜகுல் டு ட்ரை டு டீல் வித் டூ ஆர் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் ஜாப்ஸ் ஒரே சமயத்தில் இரண்டு அல்லது இரண்டுக்கு மேற்பட்ட செயல்களை கையாள முயல் He is juggling before the audience. அவர் பார்வையாளர்கள் முன் வித்தை காட்டுகிறார் Esteem, great respect, பெரும் மரியாதை He has good self-esteem. அவர் நல்ல சுயமரியாதை உள்ளவர் Legends, very famous and admired by a lot of people. புராணங்களில் வருகிற They are legends in the story. அவர்கள் புராணங்களில் வருகிறார்கள் Exploits, something exciting or interesting that somebody has done tunichayal the king exploits his enemy arasan tan edriye edirkolgiran legacy something that is passed on the this book tells about the legacy of freedom fighters innol sundra porata veerargalin paramparyathai patri solgirathu android skillful and clever கை தேர்ந்த ஷி இஸ் அன் அட்ராய்ட் இன் டான்ஸ் அவள் நாட்டியத்தில் கை தேர்ந்தவள் வேர்ச்சியூ பிஹேவியர் விச் ஷோஸ் ஹை மாரல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் நல்லொழுக்கம் ஹீ இஸ் அ வேர்ச்சுவஸ் பர்சன் அவர் நல்லொழுக்கம் உள்ளவர் வைஸ் அ மாரல் வீக்னஸ் ஆர் பேட் ஹேபிட் தீயொழுக்கம் ஹீ இஸ் அ வைஸ் மேன் அவர் தீயொழுக்கம் உள்ளவர் இந்த சேனலில் நான் டிஎன் சிலபஸ் இங்கிலீஷ் லெசன்ஸ் எல்லாமே அப்டேட் பண்ணுவேன் நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் அந்த லெசன்ஸை வாட்ச் பண்ணி இதில் ஏதாவது மிஸ்டேக் இருக்குது இதில் இந்த இடத்துல எப்படி வந்திருந்தா இது கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு எதுவாக இருந்தாலும் கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் விமர்சனங்கள் வரவேற்கப்படுகிறது அதே மாதிரி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது இருந்தாங்க அப்படின்னா இந்த சேனலில் வந்துட்டு நீங்கள் அனுப்பி அவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் அனுப்பி ஷேர் பண்ணிக்கோங்க விஷிங் யூ அபண்டன்ஸ் இன் நாலேஜ் Thank you so much.